പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ നന്മകളെ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും അതിന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലഭിച്ച അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു ഏതൊരു കുഞ്ഞും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മടിയിലേക്കാണല്ലോ യോഗനാൻ സ്നാപകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ യോഹനാൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണം എന്ന് സക്രിയ പ്രവാചകനോട് യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ എൻ്റെ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്നാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് എന്ന് മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തുക എന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും കർത്തവ്യം എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു അതിനായി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബഹിർഗമനമായിട്ടും ബഹിർസ്ഫുരണമായിട്ടുമാണല്ലോ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ജീവിതവും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മലകളും കുന്നുകളും താഴ്വാരങ്ങളും പൂക്കളും പുഴകളും ഉള്ള ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് പമ്പാ നദിയും കക്കാട്ടാറും ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ശബരിമലയുടെ അടിവാരങ്ങളിൽ പെരുനാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും പ്രകൃതിയെ അറിയുവാനും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പൂക്കളോടും പുഴകളോടും കിന്നാരമോതുവാനും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹത്വം അവയിലൊക്കെ ദർശിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മലങ്കര ശില്പിയായ മാറിവാനിയോസ് പിതാവ് ഈ പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണാശ്രമം കെട്ടുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിന് വേറെ കാരണങ്ങൾ തേടി പോകേണ്ടതില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മനനത്തിനും ശ്രവണത്തിനും നിതിധ്യാസനത്തിനുമൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളും ശാന്തതയും പരിഭാവനതയുമൊക്കെ എൻ്റെ വളർച്ചയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ അത്രയ്ക്ക് ആ ഗ്രാമത്തോട് ആ നാടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാണ് എൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് പോലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പൂക്കളെയും പുഴകളെയും ഒക്കെ കണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അൾത്താര ബാലനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുനാടിൻ്റെ കുന്നിൻ ചെരുവിലുള്ള മനോഹരമായ ആ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുരോധ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ദേവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കെന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് 
അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛന്മാർ വഴി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കൂതാശകളിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ആ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഊർജം എന്നിലേക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ആവാഹിക്കുവാനും അന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും എൻ്റെ വികാരി അച്ഛന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കേട്ട ഒരു ആധ്യാത്മികത എങ്ങനെയോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി അത് സന്യാസത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയായിരുന്നു അതും പൗരോഹിത്യ സന്യാസത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാർമ്മികരായിട്ട് ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് അത് ഞാൻ അൾത്താരബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്നെ അതിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിനെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സന്യാസ വൈദികനാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടി എൻ്റെ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നൊരു ബോധ്യം എന്നിൽ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയോ അതെൻ്റെ ഗുരുഭൂതന്മാർ വഴി മാതാപിതാക്കൾ വഴി ഉടലെടുത്തിരുന്നു ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് എൻ്റെ ദൈവവിളിയും രൂപപ്പെടുന്നത് അന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളോ പോലെ അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുവഴി ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുവഴി വികാരി അച്ഛന്മാർ നൽകിയ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടതുവഴി ഇതായിരിക്കാം എൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വിളി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ബഥിനി ആശ്രമത്തിലെ ഒരംഗമായി തീരുവാൻ ഇടയായത് പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ക കണ്ടെത്തണമല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യം അവിടെയാണല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നാൽക്കവനയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയമാണല്ലോ വഴിത്തിരിവിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ സന്യാസത്തിൻ്റെയും മുണ്ടൻമലയുടെ ഒരു ചിത്രവും അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയും ഒക്കെ എന്തോ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിലും അതെന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായും അന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറും ഞാനും കൂടി അന്നത്തെ വികാരി അച്ഛനായിരുന്ന ചെറിയാൻ മൈക്കൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹം പറയുകയും ആശ്രമത്തിൽ ചേരാൻ അത് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തത് ആശ്രമത്തിൽ ചേരുവാൻ ഇടയായതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം എൻ്റെ ഇടവകയിൽ അന്ന് ബദിനി ആശ്രമത്തിലെ പല വൈദികരും അന്ന് പരിശ് കുർബാന ചൊല്ലുകയും ഞങ്ങൾക്ക് കൂതാശ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിത്തരികയും ചെയ്തതിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് അവരുടെ സ്നേഹോഷ്മളമായ പെരുമാറ്റവും ജീവിത ശൈലിയും ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനും രണ്ടു പക്ഷമില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജൂൺ മാസം ഏഴാം തീയതി ഞാനും എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറും കോട്ടയം മെദിനി ആശ്രമം ജനറേറ്റിൽ അർത്ഥികളായിട്ട് ചേരുവാൻ ഇടയായി അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ അർത്ഥി പരിശീലനം ഞാൻ അവിടെ പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം നാലാഞ്ചിറ ബദിനി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ രണ്ട് വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോഴും സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അന്തസത്തയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അന്നുള്ള ബ്രദേഴ്സിനും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നും സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ആലുവ നോയിഷേറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏതാണ്ട് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതന്മാർ പാകപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ അശോകപുരം ആലുവ അശോകപുരം നോയിഷേറ്റ് ഹൗസിൽ നോയിഷേറ്റിന് മുമ്പുള്ള പ്രീ നോവിഷേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ 
അത് കൂടുതൽ ഉറച്ചതാകുകയും അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നവശിഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നോവിഷേറ്റ് എന്ന ആ വലിയ ഒരു വർഷത്തെ കഠിനമായ ഒരു പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു നവശിഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം തന്നെ പുതുതായി ചേരുന്ന അല്ലെ പുതുതായി ദൈവത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ പുതിയ ശിഷ്യൻ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ ഗുരുവിൻ്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം അന്നത്തെ എൻ്റെ നവശിഷ്യ ഗുരുവായിരുന്ന ബോസ്കോ അച്ഛനും അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാനന്ദ അച്ഛനും അമ്മേ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ ഭരണവാസ് പിതാവുമൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല നന്ദിയോടെ അവരെയെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്ന മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് നവശിഷ്യ കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ വ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തി അതിനുശേഷം പൂന ബഥിനി ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഉപരി പഠനത്തിനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഹൃദയത്തിൽ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയെ ബോധ്യപ്പെട്ട് വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വെറും അന്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല മറിച്ച് അത് കാര്യകാരണ സഹിതം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് പൂന ബദിനി ആശ്രമത്തിലെ ജീവിതം എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവിടെ തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ എന്തോ കാണാതെ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് കാര്യവും കാരണവും സഹിതം അത് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ഉള്ളു മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഓരോ കോശങ്ങളും ആ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്ര പഠനം എന്നെ സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള റീജൻസി കാലം കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു മദർ തെരേസയുടെ നാട്ടിൽ പോയി റീജൻസി നടത്തുക എന്നെ എന്ന കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മരിയദാസ് അച്ഛനോടൊപ്പം അവിടെ ഒരു വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് മദർ തെരസയെ കാണുവാനും സൗഹൃദം പങ്കിടുവാനും ഒരവസരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു മദറിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത ആ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ആധ്യാത്മികത തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വഴിയും കുർബാനകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൂതാശകളിലൂടെയും സ്വീകരിക്കുന്ന നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നതായിരിക്കണം എന്നാലേ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുതന്നെയാണല്ലോ ബദിനിയുടെ കരിസവും യേശുവിനെ കർമ്മപരവും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കുക എന്ന കരിസത്തെ കൂടുതൽ ബലവത്താക്കി മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും എനിക്ക് എൻ്റെ റീജൻസി സമയം അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല അതിനുശേഷം തിയോളജി പഠനത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും പൂന ബദിനി ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരിക്കണം സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെയും മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം തിയോളജി പഠനം കൊണ്ട് എനിക്കിടയായി ട്രിനിറ്റി അല്ലെ ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നതൊരു കുടുംബമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് മനുഷ്യനായി പിറക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണല്ലോ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആ കുടുംബത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാതൃക പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ പരിശുദ്ധീത്വമാകുന്ന കുടുംബത്തിലാണല്ലോ ഇത് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനമാണ് ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഓരോ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിലും 
ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും നടക്കേണ്ടത് പിതാവ് പുത്രനേശിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അതേ സ്നേഹം പിതാവിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവിടെ വരുമ്പോൾ അതൊരു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹമായിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഇതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഓരോ സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലും ഇതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ തിയോളജി പഠനം കൊണ്ട് സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു വൈദികനായതിന് ശേഷം എവിടെയായിരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരു ആകാംക്ഷ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറാളച്ചൻ ജെറോം അച്ഛൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആദ്യത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നു ഞാൻ ആ കവറ് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു കർണാടക മിഷനിലേക്കായിരുന്നു എന്നെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ മാസ്റ്ററായിട്ടും അതുപോലെ മംഗലാപുരം മിഷൻ്റെ ചുമതലയുമായിരുന്നു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു അന്ന് കർണാടക ഞാൻ പഠന സമയത്തും അവിടെ പോയതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേഹവും സംശയവും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറാളച്ചൻ ജെറോമച്ചൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എല്ലാം ശരിയാകും അച്ഛൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മുറികൾ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അച്ഛന് ഇച്ചിരി ആദ്യ സമയത്ത് അല്പം ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കർണാടകത്തിൽ ചെന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്ന് അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള മുറികളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അന്ന് ന്യൂജിപാലത്തില ഇടവകയുടെ സാക്രിസ്റ്റിയിലായിരുന്നു അടുത്ത ആറുമാസം എൻ്റെ താമസം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാക്രിസ്റ്റിയുടെ ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തിക്കൾക്കുള്ളിൽ ഒരു കട്ടിലിട്ട് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചത് എന്ന വലിയൊരു സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആറുമാസത്തിന് ശേഷം പുതിയ കെട്ടിടം ശരിയായി ഞാൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റി പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യ ആ അനുഭവം ഒരു പുതിയ മനോഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായി ഒരു സാധാരണ മിഷൻ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയും സ്ഥിതിയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെ പോലെ ദാതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ആ സാക്രിസ്റ്റിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് പതിമൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകത്തിലെ അറിവിനേക്കാൾ വലിയൊരു അറിവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മിഷനറിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന അറിവ് അങ്ങനെ നാല് വർഷത്തോളം കർണാടക മേഖലയിൽ മംഗലാപുരം മിഷൻ കുന്തൂർ ഇടവക ജോസ് ഗിരി ഇടവക കെമ്മാറ ഇടവക ഇവിടെ ഇവ ഇവിടെയെല്ലാം വികാരിമാരായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂജിപാലത്തിലെ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അടുത്തറിയുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും അവരിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ഈ നാല് വർഷക്കാലം സാധിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ അധികാരികളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ കൊച്ചു ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ 
ഗുരുവായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിച്ചു അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കോളേജിൽ എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ഇതെല്ലാം എന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊക്കെ വളരുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്മയ്ക്കായിട്ട് തീരും എന്നുള്ള വലിയ വാചകം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമായി രണ്ടായിരത്തിൽ മാസ്റ്റർ പഠനത്തിനായി തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ എം ബി എച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നെ അധികാരികൾ പൂന സെമിനാരിയിലേക്ക് വിട്ടു അവിടെ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഞാൻ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ റോമിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോയി ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ പഠനങ്ങൾ എൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതത്തിലും വൈദിക ജീവിതത്തിലും എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും കാരണം നാം ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും നാം ചൊല്ലുന്ന ജപങ്ങളുമൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയുടെ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ലെവലിൽ മാത്രമാണ് നിന്നു പോകാറുള്ളത് എന്നാൽ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറക്കി നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ ഹൃദയം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ കാലയളവിലൊക്കെ ആധ്യാത്മികത കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം അതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോമിലെത്തി അവിടെ മൂന്നര വർഷത്തോളം ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്തു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു നാല് മാസം വീണ്ടും കാലിഫോർണിയയിലെ സാക്രമെൻറ്റോ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റിനായിട്ട് പോകുവാൻ സാധിച്ചു ആ നാല് മാസക്കാലം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പൂന സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മേലധികാരികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോമിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി ഈ രണ്ട് ഭാഷ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ സംസ്കാരം കൂടിയാണ് അതുവഴി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്ര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ ഭാഷ എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു കാരണം വലിയ വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും അല്ല യൂറോപ്പിലും ആയിരുന്നല്ലോ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നാടുകളാണല്ലോ യൂറോപ്പ് അങ്ങനെ ജർമ്മനും ഇറ്റാലിയനും ഫ്രഞ്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചതുവഴി ഞാൻ പഠിച്ച തത്വശാസ്ത്രം കൂടുതൽ എന്നിൽ ദൃഢമായി തീരുവാനിടയായി എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റോമിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്പം കൂടി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ച് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി ആദ്യത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എനിക്ക് തന്നത് നാലാഞ്ചിറ ബദനി ആശ്രമത്തിലെ ബി എ പഠിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ റെക്ടറായിട്ടായിരുന്നു ഈ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ പഠനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നാലാഞ്ചിറ ബദനി ആശ്രമത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ രണ്ട് ഏട്ട് മാസത്തോളം ആയിരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പള്ളികളിൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സഹായിക്കുവാനുമൊക്കെ ഏട്ട് മാസം അങ്ങനെ എനിക്ക് സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂണിൽ എന്നെ അന്നത്തെ അധികാരികൾ വീണ്ടും പൂന സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും എനിക്ക് നിയമനം നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൽ വീണ്ടും ഭാഗഭാക്കാവുവാനും പൂന ജ്ഞാനദീപ വിദ്യാപീഠത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരവസരം വീണ്ടും ലഭിക്കുകയാണ് തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി പഠിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി മാർക്ക് വായിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് ഓരോ ഫിലോസഫിയും ഓരോ കഥകളാണ് അത് ജീവിതഗന്ധിയായിട്ട് മാറണം 
ഓരോ ഫിലോസഫറും ഓരോ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഫിലോസഫി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ അതിന് എർലേബിനിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കട്ടപിടിച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മറ്റേ സാധാരണ ദിവസത്തെ ജീ അനുഭവത്തിന് പറയുന്ന എയർഫാറും അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നമുക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എയർലേബിനിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷൻ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുവോ അത് ജീവിത ഗന്ധിയായിട്ട് മാറണം പുസ്തകത്തിലെ വെറും വാക്കുകളായിട്ട് മാറാതെ അത് കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു പഠനമായിട്ട് അത് തീരാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെ ജീവിത ഗന്ധിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും പഠിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഓരോ ബാച്ചും ജെ ഡി വിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്ര പഠനം ഞാൻ അച്ഛനാകുന്നതിന് മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു പ്രൊഫസറായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അതിലുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അതിലിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നാം നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മരണം വരെ നാം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു സമസ്യയാണ് സമസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത എന്തോ ഒന്നല്ലത് കാരണം അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാം എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ആധ്യാത്മികതയുണ്ട് ആധ്യാത്മികത ഒരു മതത്തിൻ്റെയും കുത്തകയല്ലല്ലോ പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്ന ഞാൻ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആധ്യാത്മികത വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ വളർത്തിയെടുത്ത ആധ്യാത്മികത ഏത് വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ നൽകുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം എൻ്റെ വൈദിക ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞു പോലും ഒരു സത്യം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഒരു ഫിലോസഫിയുണ്ട് ഒരു വിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിലോസഫി നമ്മോട് വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ വെളിപാടാണ് ഒരു ചെറിയ പുല്ലിൻ്റെ ഇല പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുകയാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ വലിയ വെളിപാടിന് മുൻപിൽ കണ്ണുകളെ തുറന്ന് പുറത്തെ കണ്ണുകൾ മാത്രം പോരാ ഉൾക്കണ്ണുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ തുറന്ന് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ സത്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരും ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു റെസ്പോണ്ട് പോസിറ്റീവിലിറ്റി ടു ദ റവലേഷൻ ഓഫ് എവറി ബീയിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് 
റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസെബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ എബിലിറ്റിയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മോട് അടുത്തു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ റവലേഷനാണ് ഒരു വെളിപാടാണ് ആ വ്യക്തി നമുക്ക് എന്തോ പുതുതായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് നാം കാണുന്ന ഓരോ സൃഷ്ടി വസ്തുവും ഒരു വെളിപാടാണ് ഒരു എപ്പിഫനിയാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെയും ഈ വ്യക്തികളിലൂടെയും ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വെളിപാട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്കുണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ ദിവസമാണ് ഇന്നലത്തെ ദിവസമല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് എന്തോ പുതിയതായി എനിക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് എന്തോ ഒന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഇനിയും തുറക്കുവാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരണം വരുന്ന നാം ആരെയും വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കാറുമില്ലല്ലോ കാരണം ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പടവുകളിലേക്ക് ചവിട്ടുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നേടുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറിവും ദ നോളജ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൗഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ബട്ട് എ ഹംബിൾ ആപ്രിഹെൻഷൻ സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്കറിവില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അറിവ് കാരണം ഇനിയും എനിക്ക് ഒത്തിരി അറിയുവാനുണ്ട് ഈ എളിമ താഴാഴ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിയും നമുക്കൊരു വെളിപാടായി മാറും ഓരോ സൃഷ്ടവസ്തുവും നമുക്കൊരു വെളിപാടായി മാറും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായി മാറും ആര് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അറിവിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും ഒരു അനുരോധ ഊർജം പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ നിറയ്ക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെച്ചത് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് മനുഷ്യനായി പിറന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് മനോഭാവം രൂപീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞാനും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കടന്നുപോയി ഇരുപത്താറാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കിട്ടിയ അറിവ് അത് വളരെ പരിമിതമാണ് ഇനി എനിക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഒത്തിരി വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ ഇനിയും നേടുവാനുണ്ട് അതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആ ദൈവിക കൃപയിലേക്ക് കൂടുതൽ വളരുവാനുണ്ട് ദൈവം അതിന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും എനിക്ക് നൽകിയ നന്മകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം